小姐，您的牛奶。哎，等会儿。The Alliance requires us to quickly break through the enemy's blockade. You're a born warrior. You're a brother who has experienced life and death with me. For our oppressed families. For freedom. Kill! Ha! 真的要走啊，回你的祖国。对，你是天生的战士，回去了能做什么呢？普通人，你做不到的。
交钱了，交钱了！有人啊，老熟人啊啊！<笑>什么事儿？什么事儿？保护费啊，懂不懂？啊？哎，就是保护你不用挨揍的钱，明白？哎，不明白，起开！哎。算你识相。哎呀，以后啊，八哥罩着你啊！<笑>谢谢，谢谢啊！<笑>小姐，您的嘴。姐，我能下次回来的时候再来拿吗？谢小姐。嗯，您就一个人在家，我从来没有见过您的家人，您是。是不是打扰到您了？那我先走了，小姐再见。
，小姐，你人真好，还特地送我一段。明天我请你吃好吃的水果糖吧，很流行的那种水果糖，有葡萄味的、苹果味的，我妈从武进拿回来的，可贵了。明天我请你吧。小姐，你叫什么呀？我叫红妹，你听过吗？是一种香烟，一块钱三包。你若十包十包的买，每个还能便宜一毛钱呢。我妈说她生我的时候就想抽一口红妹，结果出了月子也没抽着，所以我就叫红妹，是不是挺有意思的？许幼仪，小姐，你看，你认识他吗？你连他都不认识啊？他是全上海滩最出名的女作家，以前也是从这项目脚里出来的，但如今嫁给了租界的洋房好人家，报纸上整天都是他的新闻呢。我妈说等我攒够一百块钱，也就送我去学堂，到时候我也能够读书识字，也能嫁进个好人家。啊小姐，我帮你擦擦吧。不用。走吧。没事，常来。来了，呃，咱们等会儿去哪儿啊？嗯，要不去我们家吧？怎么样？急什么？哎，等我一下。啊，去吧。嗯、下工了，吃饭了吗？吃过了，回家吧。啊，我还有事儿，你先回去吧。新的日子吗？就一块钱，真好，烟没了，买包红梅抽。你先回去吧，我还要谈生意呢。啊？这小姑娘她是？我妹妹。我妹妹？我们看是你闺女吧？啊？去你的！你闺女？<笑>
输给我吧，我帮你签。输？你没有输的话，我怎么帮你签啊？要写什么赠言吗？写给红妹。你叫红妹啊？哎，这人也太没礼貌了吧！去哪儿？红妹呢？在大风间睡觉啊？不在。那小丫头片子不知道要跑哪儿野去了。她是打坏你东西了，还是惹着你了？她已经消失两天了，你不知道吗？两天？哎，我就说吧，不能让这孩子手里有钱。哎，我可告诉你啊，她要是闯祸了，我可没钱赔你的啊。她会去哪儿？你知道吗？哎，我哪知道？这没钱了，玩累了，自然就回来了呗。我说，这跟你有什么关系啊？你是谁啊？站一下，站一下。妹呢？哎，你生的孩子什么人了？他都已经死了两天了，被车撞死的，一直没有人来认尸。登记好了，人在里面，我带你去。那，人在里面。那天我出去玩儿，回家的时候，正好看那红梅她，她怎么了？我还没来得及叫住她。
想清楚了，想清楚了，我想清楚了。说，这，这不是我开的车，我把车借给朋友了，这不是我开的，不是我开的呀。借谁了？这个赵万，赵万，这赵万。挺年轻啊，我们是来拍沪上丽人做宣传的照片的，记得帮我们右移拍美一点哦。没伤着你吧？没事儿。刘烨，你今天是怎么了？没怎么，有点累了。照片什么时候能出来？三天，能付货吗？可以，多少钱？两套一共十五，现在付。您的名字和地址。
走了走了，别怕我走了。谢谢。你在干什么？盖锅盖呀、啊？粥行吗？炒饭得用隔夜的饭，吃吧。你要吗？嗯。你饿不饿？我再坐一会儿，等雨停了我就走。第二次见面了，还不知道你贵姓。我叫许又怡，今天多谢你了。呃，我家住在于家弄的租界，东起第三栋洋楼就是。以后你如果有事的话，可以找我来帮忙。上次跟你一起来的女人。赵春晚，嗯，他留了地址，是他家吗？什么？白玉巷四十八号，他让我送照片过去。嗯，是。不过你不用送了，我会把照片取走的。
不客气。嗯，粥是你做的，不用谢我。认识你，也很感谢你收留了我一夜，给你叫了黄包车。再见，谢谢。想让我像只老鼠一样滚出去，不可能。你什么意思？你不是说他的事业你无法插手吗？那你可以给我开一家新的公司。开公司哪有那么容易啊？张婉，咱们都是成年人了，那想当初也不是我主动的呀。再说了，这两年我也不曾亏待过你，请你不要得寸进尺。你就不怕我去揭发你吗？你说什么？记性这么差。我说，我要去揭发你撞死了人。哎呀，你慢点开。胡说，怎么了？从来没有人见过我开车，我也从来都说自己不会开车。如果实在不行的话，我们也可以去警察局细细分辨。不过要从哪儿说起呢？啊，可以从我们第一次上床开始说起。你想清楚了，若是我一无所有的话。你这个交通厅主任，怕也是保不住。好啊，你，你可别后悔。休想甩掉我。慢慢跪下
，别动。刘交代，张婉是被你杀的。我没有杀他，他中了一枪，你没看到吗？别废话，你为什么拿着枪刀上楼？别人说你当时很愤怒，你想杀他对吧？我当然愤怒，他太无耻了。可我只是要找他理论，我没有要杀他。哦，他无耻，他对你做了什么？说，否则你就在这坐一夜，好好想想。他动了我的钱，在合同里做了手脚，只是这样，只是这样。你怎么证明呢？他对你哪份合同做了手脚？我们需要去抽调。任何合同。秀姨，怎么样？来，先坐下歇会儿。周主任，请您这段时间和您太太不要离开上海，以方便我们调查。没问题。虽然我跟太太什么都没有做，但是我们很乐意配合警方的调查。行，我们来这边办下手续。走，走，快，我们快点。啥还了不起吗？不让出去还不让抽烟，你知不知道我是谁？你谁呀？等会儿就知道了。哎，不要回家！他好，做好记录吧。嗯，死者叫张婉，现场有一个拿着刀的叫许幼仪，暂时还不知道凶手是谁。许幼仪？对啊，和你认识。这不是那个小女孩的吗？什么？就那个被车撞了的，叫红妹的小姑娘。哎，她怎么？红妹。对啊，因为魔术师拍照，所以耽误送医死亡的小女孩。魔术师。真是。怎么了，陶？没没事吧？我问你啊，撞死人的，是不是张婉？幼仪，对不起。你就消消气吧
，是张晚，是张晚，他勾引了我，他他还胁迫我，胁迫你，啊，胁迫你跟他接吻，跟他上床吗？你这样说未免也太虚伪了吧？是，是我虚伪，秀姨。你就看在咱们夫妻多年的情分上，原谅我这一次吧。这一次，张晚，不是啊，一直没有找到开车撞人的人。那不对呀、啊。涛儿，回来了。啊。哎，你又拿我杯子喝水。喝口怎么了？我放下。就喝就喝，行了行了。峰，你没事吧？我有什么事儿？刚才咱们戒严那两条街，你知道我带回来了多少人？嘴都问干了。那去看看吧。现在。你也去。啊？说你呢。走啊！你经历过这么多战争，怎么可能做回普通人？他们有朋友，你只有战友。回去了，又有什么人愿意靠近你呢？小心！这里面有人。不知道为什么忽然起火。哎，你们到里面有没有人？好端端的，大爷，怎么着我呢？好大的，优一。两位警官，请。谢谢。不忙招待了，我问几句话就走。那天起火以后，你又跑进火场，带出来的人谁呀、啊？我说过了，我离开警察厅之前还没有起火，我后来没有回去过，而且那么危险。我为什么要回去呢？可是有人看到你回去了。谁？是那个一身纹身的年轻人，还是那个着急回家接孩子的老妇人？你要人证啊
我也有啊。对，当时我跟我太太一直在一起，她没有去过火场。请你们好好配合我们工作。哎呀，警官先生，你这话就说的有趣了。我们一家都在这好好坐着，怎么就不配合了？你们警察厅干嘛非要把什么纵火案呢、啊、杀人案呢、啊、跟我们家扯上关系？如果查不清楚，没关系，待会我就打个电话到警察厅，叫你们司长过来配合你们一起调查。不要以为你们。周夫人言重了，我们有自行办案的能力，不必劳烦长官。今日多加打扰。这里是冠生园的点心，祝各位生活愉快。哦。行了，你们赶快把这些乌七八糟的事儿处理干净了，不要再破坏我们周家的名声。妈妈，妈，幼仪啊，之前你一直是体面的儿媳。妈希望你以后也是如此。吴爷，哎，吃好了吧？好好。吴先生，好吧。走。不是，要不要再来一种？不用了，不用了，啊，老板，哎，非常好啊，哥，这是这个人，北京楼啊，哎，您够照顾。哎，复杂。哎，这干什么？走开。众亲朋在此，沉重悼念我们共同的挚友张婉小姐。我与张婉小姐相识多年，从学生时代起便彼此陪伴。她与我而言，如姐妹，如至亲，是互相生命中不可或缺的一部分。在过去的互相陪伴的十几年里。我们曾做过无数次的道别，但却从未想过会是以今天这样的方式。老苦好，愿他的心灵不朽。最后，我想向全社会发出正义的号召，恳请大家共同寻找那夜枪击张婉的凶手。我许幼仪在此悬赏一万块，若有人能成功缉凶，或者提供有效的线索，这笔钱将随时奉上。他在想什么呀？有毛病吧？
我说：“你这的生意也不怎么样嘛。”我饿了，我都替你撒谎骗警察了，吃你一顿饭不过分吧？呀，这么快就学会了，是不是自己偷偷练过？来，好运气，今天你只有一个。嗯，嗯，不错哎，出事了。为什么躲着警察呀？嫌麻烦。真的？嗯。吃完了你也回去吧。我不想走。不想走？你还想干什么？我今天不想回家，我可不可以在这住一晚？不行，为什么？没地方。没地方？你那有那么大地方呢？哎，我可是个救命恩人啊！嘿，是我把你从火场里救出来的，你怎么能这么对我呢？我不管，我今天就要住这。你回来！哇，这么大，哪里会住不下？嗯，啊，啊，你干嘛呀？你干嘛这么紧张啊？我就不小心踩了你一脚。我将静静的等候，像黑夜中彻夜不眠的星星。黎明一定会到来，黑暗终会逝去，你的声音将会注入金泉，划破天空。那时，你的语言将会在我的每一个鸟巢中，生意发生。嗯，贝斯挺好，你也喜欢泰戈尔哈。臭啊！你去洗澡。哎，管哪里臭了，反正闻着就很臭。你赶紧去洗澡吧，洗完才可以住下来。那我没有睡衣啊，我给你找，你先去洗。切，我很爱干净的，好不好？签售会对不对？你那天还故意不带书，是不是想引起我的注意呀、啊？是不是崇拜我呀
，先洗澡。旁边有根绳，你拉一下就行。哦。哎，你这花洒挺特别啊还挺合身的，你衣服蛮舒服的。你今晚就睡沙发，晚上可能有点冷。柜子里有毯子，需要自己拿。我睡这儿，嗯，这怎么住人啊？能住。我要住楼上。不行，为什么？楼上是我的房间，我可以跟你一起住啊，我不嫌挤的。我嫌挤。你不能这样，太霸权了。要么住这，要么回家你在干什么？喝酒啊！我口渴了，但是你这儿又没有饮料，水也是冰的。还好有酒。对不起啊，我刚才不小心打碎了你的杯子，我明天给你买新的啊。你不是作家吗？作家也酗酒。这你就不懂了，巴拉。就作家才要喝酒呢，不然哪来的灵感啊？我以前还想吸烟呢，可是周恒不让。周恒，你见过的，就那天在警察厅外面站在我旁边的那个。嗯。他很唠叨的，什么事都要管着我，对我也很好。以前是这样的，男人都很唠叨的。对，男人都很唠叨。
。我跟你说，啊。在我认识周航之前，我还认识一个男人，比他更老的。他是一个记者，你跟他吵架，永远都吵不赢的。他能连续说话说两个小时，不喝一口水，厉不厉害？而且他长得好看，眼睛亮亮的，戴着一副眼镜，很有学问的。他懂日文，还有英文。有一次啊，我攒了三个月的薪水。给他买了一件风衣，他穿在身上，联华公司的经理人都主动过来递片子，想拿他做电影明星呢。后来呢？后来呀、啊，后来他就走了呀。你懂得吗？男人，心都大得很。那你呢？我，我留下了呀。然后，就遇见周恒了。周恒以前很好的。阿兰，阿兰也很好的住在这儿吗？没有家人，没有，真可怜。不过你放心，我们也算是认识了，以后呢，我们就是好朋友了。我呀，在上海滩也是有些面子的，以后啊，你有任何事情。都可以来找我。哎，你小心点儿。哎呦。你呀，也要争气一些，好好做生意。你看看你这个地方，冷清的连只耗子都没有，就只有一只傻瓜。又能吃又贪嘴，像我们这样的人啊，只要互相帮衬着，这样才算是真朋友啊，对不对？啊。别喝，我是真的恨他，讨厌他。我希望他永远都不要在我面前出现。可我没想过让他死的。我真的没想过让他死的，你信吗？信。
好吧，希望你回去了能找到真正的朋友。以后呢，我们就是好朋友了。